Good morning guys, today is Monday. We're going to be working on the phonics and spelling log, ok? Buenos días padres de familia, el día de hoy lunes. Vamos a estar trabajando en el libro de phonics y spelling, en la página 25, page 25, ok? So what do we have here? We have listen and repeat, ok? So we're going to listen to the track, vamos a escuchar el audio y vamos a repetir cada palabra que el audio diga, ¿verdad? Nos va a dar un tiempo para que repitamos. Entonces ahí vamos a poner a los niños a repetir. Track 20 Short vowel sound Short A Back Black Plant Short E Bed Feather Red Short I Big Lizard Wings Short O Frog On Rock Short U Bug Hungry Touch Double letters Book Foot Look Okay guys, so we just listened and also repeated that escuchamos y también repetimos Now, it says listen and follow, choose the short vowel sounds Vamos a escuchar de nuevo otro audio y vamos a elegir que short vowel sound Que es short vowel sound, guys? Que no lo explicaron, short vowel sound Es en sí el sonido de una vocal. Eso es todo. ¿Verdad? El sonido de cada vocal, así como está. ¿Se acuerdan de las um, double letters y de las... Um, ¿Cuál era? Compound vowels, creo. Long vowel sounds. Los sonidos largos de la vocal. Que cuando habían dos vocales juntas, que eran diferentes, el sonido de la vocal iba a ser el, la, la primer vocal y se iba a sostener hasta la segunda ¿se acuerdan de eso? los long vowels cuando hay dos vocales juntas así como en feather aquí ve ¿eh? cuando hay dos vocales juntas y son diferentes suena primero la prim en la, solo la primer vocal la segunda es muda pero el sonido es sostenido y es largo ¿ok? el sonido es sostenido en las short vowel en estas que son las cortas las short vowel no, solo hay una vocal miren Y en este caso que hay dos, suena solo la primera, la segunda no, pero el sonido no es largo, no es sostenido, es un solo sonido. Feather, ¿me entienden? Entonces, estas son cortas. El short vowel sound es el simple sonido de la vocal sola, ¿ok? Track 21 1. A frog on a rock Two, a kid with a book. Three, a black feather. Four, a red plant. Five, a hungry lizard. Six, a big bug. Okay, so we just listened. Now we're gonna choose the correct short vowel sound. Okay, the first one. It's gonna be frog on a rock. So si está correcto? Muy bien. Entonces, así les tienen que quedar. Miren. A kind with 
I'm sorry, a key with a book. A black feather, a red plant, a hungry lizard, a big bug. Así como está en el audio, ¿ok? Now, the second one it says, listen and follow. Vamos a escuchar el audio y vamos a seguir la lectura, ¿ok? Track 22. Let's look back in time. What can we see? A frog in a river, a lizard by a tree. Touch green leafy plants. Look out for that thing. A big hungry bug with big red wings. Okay, so we just listened to the audio. We followed the reading. Y esto sería todo por el día de hoy. En los libros de spelling no hay mucho trabajo, ¿verdad? Como en los de language. Por eso es que esta semana, las, estas, eh, perdón, en la semana trabajamos solo tres o dos páginas de libro y todas las demás horas las eh, invertimos en language y grammar. Entonces, esto sería todo por hoy. Recuerden que la foto de esta página debe ser enviada de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Cualquier duda o inconveniente que tengan me lo hacen saber, por favor. Y espero gocen de salud y bendiciones. Nos vemos el día de mañana.